ദയവായി നിങ്ങൾ ബൈബിൾ തുറന്നാട്ട് എബ്രാഹിം ലേഖനം രണ്ടാമത്തെയായം ഒന്നാമത്തെ വാക്യം മുതൽ നാലാമത്തെ വാക്യം വരെ എബ്രാഹിം ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യം മുതൽ നാലാമത്തെ വാക്യം വരെ അതുകൊണ്ട് നാം വല്ലപ്പോഴും ഒഴുകി പോകാതിരിക്കേണ്ടതിന് കേട്ടത് അധികം ശ്രദ്ധയോടെ കരുതിക്കൊള്ളുവാൻ ആവശ്യം ആകുന്നു ദൂതന്മാർ മുഖാന്തരം അരളി ചെയ്ത വചനം സ്ഥിരമായിരിക്കുകയും ഓരോരോ ലംഘനത്തിനും അനുസരണക്കേടിനും ന്യായമായ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു എങ്കിൽ കർത്താവ് താൻ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് ദൈവം അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളാലും വിവിധ വീര്യപ്രവർത്തികളാലും തന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നൽകിക്കൊണ്ട് സാക്ഷി നിന്നതും കേട്ടവർ നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ചു തന്നതുമായ ഇത്ര വലിയ രക്ഷ ഗണ്യമാക്കാതെ പോയാൽ എങ്ങനെ തെറ്റി ഒഴി ഈ വാക്യത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ വചനം ധ്യാനിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് എബ്രാഹിം ലേഖനത്തെ നമ്മൾ സൂക്ഷ്മമായി പഠനവിധേയമാക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട അഞ്ച് മുന്നറിയിപ്പുകൾ എബ്രാഹിം ലേഖനത്തിൽ കാണാം അഞ്ച് മുന്നറിയിപ്പുകൾ അതിലൊന്നാമത്തെ മുന്നറിയിപ്പാണ് രണ്ടാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ നാല് വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ കാണുന്നത് പിന്നെയും മുന്നറിയിപ്പുകൾ ഉണ്ട് അവിശ്വാസത്തെ സംബന്ധിച്ച് വീണു പോകുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് മനഃപൂർവമായി പാപം ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ദൈവത്തെയും ദൈവീക വെളിപ്പാടുകളെ നിരസിക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചൊക്കെ മുന്നറിയിപ്പുകൾ ഉണ്ട് ഇവിടുത്തെ മുന്നറിയിപ്പ് നന്നായിട്ടൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു അതുകൊണ്ട് നാം വല്ലപ്പോഴും ഒഴുകി പോകാതിരിക്കേണ്ടതിന് കേട്ടത് അധികം ശ്രദ്ധയോടെ കരുതിക്കൊള്ളുവാൻ ആവശ്യമാകും എന്താണ് കേട്ടത് കേട്ട വചനം അവിടെ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ആ വചനം ശ്രദ്ധയോടെ കരുതിയില്ലെങ്കിൽ എന്നാ സംഭവിക്കും വല്ലപ്പോഴും ഒഴുകി പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അവിടുത്തെ വിഷയം ഒഴുകി പോകുന്നു എന്നുള്ളതല്ല നാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു എങ്ങനെ തെറ്റി ഒഴിയുമെന്ന് എങ്ങനെ തെറ്റി ഒഴിയും അതായത് കേട്ടതിനെ തികച്ചും നിസാരവൽക്കരിക്കുകയും കേട്ട വചനത്തിന് ഒട്ടും തന്നെ ഗൗരവം കൊടുക്കാതെയും കേട്ട വചനത്തെ തള്ളിക്കളയുകയും ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഒഴുകിപ്പോകും ഒഴുകിപ്പോകും എന്ന് മാത്രമല്ല തെറ്റിയൊഴിയാൻ കഴിയത്തുമില്ല അവിടെ ഒരു ചോദ്യം എവിടെ നിന്ന് തെറ്റിയൊഴിയുന്ന കാര്യമാണ് വെളിപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ള കോപത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെ വായിച്ച വാക്യത്തിൽ നിന്ന് അത് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് സ്തോത്രം നിങ്ങൾ ആ വാക്യം ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് അതിൻ്റെ രണ്ട് മൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ ദൂതന്മാർ മുഖാന്തരം അരുളി ചെയ്ത വചനം സ്ഥിരമായിരിക്കുകയും ഓരോരോ ലംഘനത്തിനും അനുസരണക്കേടിനും ന്യായമായ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു എങ്കിൽ ദൂതൻ മുഖാന്തരം അരളി ചെയ്ത ആ വചനത്തിന്റെ ഓരോരോ ലംഘനത്തിനും അനുസരണക്കേടിനും ന്യായമായ പ്രതിഫലം കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശിക്ഷ ഉണ്ടായി എന്നിട്ട് ചോദിക്കുക എങ്കിൽ കർത്താവ് താൻ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയതും ദൈവ അടയാളങ്ങളാലും അത്ഭുതങ്ങളാലും വിവിധ വീര്യപ്രവർത്തികളാലും തന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നൽകിക്കൊണ്ട് സാക്ഷി നിന്നതും കേട്ടവർ നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ചു തന്നതുമായി ഇത്ര വലിയ രക്ഷ ഗണ്യമാക്കാതെ പോയാൽ എങ്ങനെ തെറ്റിയൊഴിയും അപ്പൊ പഴയ നിയമത്തിന്റെ അരുളപ്പാടുകൾ എവിടുന്ന് കിട്ടിയതാ ദൂതന്മാർ മുഖാന്തരം കിട്ടിയതാണ് അതിന്റെ ഓരോ ലംഘനത്തിനും അനുസരണക്കേടിന് പ്രതിഫലം കിട്ടിയെങ്കിൽ ദൂതനല്ല കർത്താവ് തന്നെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയതിന് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സാക്ഷി നിർത്തി പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയതിന് എന്തുമാത്രമായിരിക്കും അതാ ഇതിനകത്തെ സാരവത്തായ ദൂതം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നത്തിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ പോകാതിരിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യണം അതാ ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ അതുകൊണ്ട് നാം വല്ലപ്പോഴും 
ഒഴുകി പോകാതിരിക്കേണ്ടതിന് കേട്ടത് അധികം ശ്രദ്ധയോടെ കരുതിക്കൊള്ളുവാൻ ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു അവിടെ ഒഴുകി പോകാതിരിക്കേണ്ടതിന് എന്ന് പറയുന്ന ആ പ്രയോഗമില്ലേ ഒഴുകി പോകാതിരിക്കേണ്ടതിന് ആ ഒഴുകി പോകാതിരിക്കേണ്ടതിന് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഒരു ഭാഗത്തെ ശരിക്കും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ അകന്നു പോകാതിരിക്കേണ്ടതിനെന്നാണ് ഒഴുകി പോകാതിരിക്കേണ്ടതിനെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു പ്രയോഗമാണ് അതായത് കേട്ടതിൽ നിന്ന് നാം അകന്നു പോകാതിരിക്കേണ്ടതിന് അതായത് നമുക്ക് ലഭ്യമായ ഒരു പ്രമാണമുണ്ട് നമുക്ക് ലഭ്യമായ ഒരു ഉപദേശ സംവിധാനമുണ്ട് നമുക്ക് ലഭ്യമായ ഒരു വചനത്തിന്റെ ആഴമുണ്ട് നമുക്ക് ലഭ്യമായ വചനത്തിന്റെ അനുസരണത്തിനായിട്ടുള്ള ഒരു ആവശ്യമുണ്ട് ആ വചനത്തിന്റെ അനുസരണത്തിൽ നിന്ന് അമേൻ നാം അകന്നു പോകാതിരിക്കേണ്ടതിന് അലലൂയ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാം വചനം ആവശ്യപ്പെടുന്ന അനുസരണത്തിനകത്ത് നിന്ന് നാം അകന്നു പോകാതിരിക്കേണ്ടതിന് സത്യത്തിൽ എന്റെ പ്രിയരെ വചനത്തിൽ നമുക്ക് ലഭ്യമായ ഉപദേശ സംവിധാനത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകാൻ നമുക്ക് ഒരു ശ്രമത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഉണ്ടോ ഒരു ശ്രമത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല അത് ഒന്നും ചെയ്യാതെ അങ്ങ് നിന്നാ മതി നമ്മൾ അങ്ങ് അകന്ന് പൊക്കോളൂ പക്ഷേ അതിനകത്ത് നിൽക്കാനാണ് ശ്രമങ്ങൾ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് നമ്മളെ ദൈവിക സത്യത്തിൽ നിന്ന് ദൂരേക്ക് അകറ്റിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒട്ടനവധി പ്രവാഹങ്ങളുണ്ട് കാലഘട്ടത്തിന്റെ പ്രവാഹങ്ങൾ ഭ്രമങ്ങളുടെ പ്രവാഹങ്ങൾ വിവിധ പഠിപ്പിക്കലുകളുടെ പ്രവാഹങ്ങൾ വിവിധ ഉപദേശങ്ങളുടെ പ്രവാഹങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പലതും 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 പ്രവാഹങ്ങളായി നമുക്കെതിരെ നിൽക്കുകയാണ് അകറ്റിക്കൊണ്ടുപോകാൻ ഒഴുക്കിക്കൊണ്ടുപോകാൻ അത് പദ്ധതി ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെയാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒഴുകി പോകാതിരിക്കേണ്ടതിന് കേട്ടതിനെ ശ്രദ്ധയോടെ കരുതിക്കൊള്ളണം ഹലരൂയ ഞാന് നിങ്ങളെ പ്രാർത്ഥനാ സമയത്ത് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ വന്ന ഒരു വലിയ ഒരാവേശം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൂട്ടത്തെ കർത്താവിന് വേണ്ടി ഒരുക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളത് യോഹന്നാനെ ദൈവം ശുശ്രൂഷ ഏൽപ്പിക്കുമ്പോൾ യോഹന്നാനെ കുറിച്ച് കർത്താവ് പറഞ്ഞൊരു വാഗ്ദത്തമുണ്ട് ഒരുക്കമുള്ള ഒരു ജനത്തെ കർത്താവിന് വേണ്ടി ഒരുക്കാം സത്യത്തിൽ ഈ മീറ്റിങ്ങുകളിൽ അതാണ് നടക്കുന്നത് അതാണ് നടക്കേണ്ടത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം ഈ വചനധ്യാനങ്ങളിൽ ഒത്തിരി പേര് ആശ്വാസം പ്രാപിക്കുന്നുണ്ട് സ്തോത്രം എന്നോട് ചിലരെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നത് ഇതുള്ളത് കൊണ്ടാണ് എനിക്കറിയാം അത് വ്യക്തികളുടെ പ്രോബ്ലത്തെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പല സന്ദർഭങ്ങളിലും സ്പർശിക്കും മേ അത് ദൈവത്തിന്റെ ഒരു നീതിയാണ് പക്ഷെ ഈ ശുശ്രൂഷങ്ങളുടെ അകത്ത് സംഭവിക്കേണ്ടുന്ന ആത്യന്തികമായ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാളെ ഒരു ആശ്വാസി ആശ്വാസം നൽകി ആശ്വാസം നൽകി ആശ്വസിപ്പിച്ചങ്ങ് നിർത്തുക എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ ഒരാളെ ഒരുക്കി 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 കർത്താവിന്റെ അടുക്കൽ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പൗലൂസിന്റെ മിനിസ്ട്രിക്കകത്ത് പൗലൂസ് പറയുന്നുണ്ട് എന്റെ പ്രസംഗങ്ങൾ ജ്ഞാനത്തിന്റെ വശീകരണമാക്കല്ല ആത്മാവിന്റെ ശക്തി ഇവിടെയും പ്രദർശനത്താൽ അത്രയായിരുന്നു ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ആത്മാവിന്റെ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ അതെന്തുമായിരിക്കും മാളികമുറി കണ്ടതല്ലേ ആത്മാവ് ഇറങ്ങുന്ന പെന്നൊക്കെയാണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് ഓരോരുത്തരുടെ മേൽ പിളർന്നിരിക്കുന്ന അഗ്നിജുബാലകൾ പോലെയുള്ള നാവുകൾ പ്രത്യക്ഷമായി കൊടിയ കാറ്റടിക്കുന്നത് പോലെ അവർക്ക് ഒരു വലിയ മുഴക്കം ഉണ്ടായി അത് ആത്മാവിന്റെ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ 
അപ്പൊ ശക്തിയുടെ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ എന്താണ് അതാണ് സുന്ദരം എന്ന ഗോപുരത്തിന്റെ വാതുക്കൽ ഭിക്ഷയാചിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന മനുഷ്യനോട് വെള്ളിയും പൊന്നും ഞങ്ങൾക്കില്ല ഞങ്ങൾക്കുള്ളത് നിനക്ക് തരുന്നു നസറനായ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ എഴുന്നേൽക്കാ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവനങ്ങ് എഴുന്നേറ്റു ആത്മാവിന്റെ പ്രദർശനവും ശക്തിയുടെ പ്രദർശനവും രണ്ടും രണ്ടാണ് ആത്മാവിന്റെ പ്രദർശനത്തിൽ ആത്മീയ അനുഭവങ്ങളാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെങ്കിൽ ശക്തിയുടെ പ്രദർശനത്തിങ്കൽ ഹീലിങ്ങുകളാണ് ഡെലിവറൻസുകളാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് വിടുതലുകളുണ്ടാകും പൗലോസിന്റെ മിനിസ്ട്രിയിൽ ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കുമ്പോ പൗലോസ് കൊലോസിയർക്ക് ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ പറയുകയാണ് ഞാൻ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇതിനു വേണ്ടിയല്ല ഇത് നടക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന ഏത് മനുഷ്യനെയും ക്രിസ്തുവിൽ തികഞ്ഞവനാക്കി നിർത്തേണ്ടതിന് കൊലോസ് ലേഖനം ഒന്നിന്റെ ഇരുപത്തിയേഴാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ആ ഭാഗം ഇതുവരെയും കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ വാക്യത്തിലേക്ക് ഒന്ന് വന്നു അവിടെ പൗലോസിന്റെ മിനിസ്ട്രിയുടെ ലക്ഷ്യം നമുക്ക് കാണാം അവനെ ഞങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നതിൽ ഏത് മനുഷ്യനെ ക്രിസ്തുവിൽ തികഞ്ഞവനായി നിർത്തേണ്ടതിന് ഏതു മനുഷ്യനെയും പ്രബോധിപ്പിക്കുകയും ഏത് മനുഷ്യനോടും സകല ജ്ഞാനത്തോടും കൂടെ ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതിനായി ഞാൻ എന്നിൽ ബലത്തോടെ വ്യാപരിക്കുന്ന അവന്റെ വ്യാപാര ശക്തിക്ക് ഒത്തവണ്ണം പോരാടിക്കൊണ്ട് അധ്വാനിക്കുന്നു അപ്പൊ പൗലോസിന്റെ മിനിസ്ട്രിയിൽ ഹീലിംഗ് ഉണ്ടോ ഹീലിംഗ് ഉണ്ട് ഡെലിവറൻസ് ഉണ്ടോ ഡെലിവറൻസ് ഉണ്ട് ഭയങ്കര സംഭവങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് പൗലോസിന്റെ ശുശ്രൂഷയിലല്ലേ കാരാഗ്രഹത്തിന്റെ അടിത്തറ ഇളകിയത് അതുപോലെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പൗലോസിന്റെ മിനിസ്ട്രിയുടെ പവർ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ശ്രദ്ധിച്ചാല് തുറന്നോസിന്റെ പാഠശാലയിൽ രണ്ടു വർഷം പൗലോസ് തുടർച്ചയായിട്ട് ദൈവാദിനം പ്രസംഗിച്ചു പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞപ്പോ മന്ത്രവാദികൾ അവരുടെ സാമഗ്രികളെല്ലാം കൊണ്ടുവന്ന് പൗലോസിന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്ന് കത്തിച്ചു അപ്പൊ എന്നാ മിനിസ്ട്രി ആയിരുന്നു നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം അവിടെ നടന്ന ഡെലിവറൻസ് എന്താണ് അപ്പൊ ഇതുണ്ട് പക്ഷെ പൗലോസ് ആ ഡെലിവറൻസിനെ അല്ല ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഉള്ളത് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോ നമ്മൾ കർത്താവിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ അധികം ഡെലിവറൻസിനെയാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഇതിന് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം ഈ പ്രസംഗങ്ങളുടെയൊക്കെ മീഡിയയിലൊക്കെ വരുന്ന ടൈറ്റിലുകൾ ആ ടൈറ്റിലുകളാണ് വ്യൂവേഴ്സിനെ കണ്ടവനെ കൊണ്ടുവരുന്നത് പക്ഷേ ഏത് മനുഷ്യന് ക്രിസ്തുവിൽ തികഞ്ഞവനാകുക എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഹെഡിംഗ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ആ നോക്കത്ത് പോലും ഇല്ല കാരണം താല്പര്യമില്ല എന്നാൽ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കപ്പെടുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹെഡിംഗ് ആണെങ്കിൽ ഭയങ്കര വ്യൂവേഴ്സ് ആയിരിക്കും അത് എന്റെ ചോദ്യം നിങ്ങൾ ഏത് മെസ്സേജിനാണ് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് വിടുതലിന്റെ മെസ്സേജിനാണോ പ്രവചനമുള്ള മെസ്സേജിനാണോ നിങ്ങൾ ഏതിനാണ് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് പൗലോസ് മിനിസ്ട്രി ചെയ്തപ്പോൾ വിടുതൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഡെലിവറൻസുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ പൗലോസ് എന്റെ മിനിസ്ട്രിയുടെ ലക്ഷ്യം വേറെയാണ് ഏത് മനുഷ്യനെയും ക്രിസ്തുവിൽ തികഞ്ഞാനാക്കണം ഞാൻ പറയാം എല്ലാവർക്കും ഡെലിവറൻസ് വേണം പ്രിയരെ ആർക്കാ വേണ്ടാത്ത എല്ലാവർക്കും വേണം പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഈ ഡെലിവറൻസിന് വേണ്ടി മാത്രം ഇങ്ങനെ കുത്തിയിരുന്ന് കരയല്ല കർത്താവെ ക്രിസ്തുവിൽ തികഞ്ഞവനാക്കി എന്നെ മാറ്റണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം ആ പ്രാർത്ഥന നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വ്യാപരിക്കുന്ന ഒരു ഡെലിവറൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങോട്ടാണ് കയറേണ്ടത് ഒരു ഹാലലിയ പറയോ അമ്മേ അത് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഡെലിവറൻസിലേക്ക് വരട്ടെ ഓക്കെ അപ്പം ഈ വാക്യത്തിനകത്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നാം ഒഴുകിപ്പോകരുത് ഒഴുക്കാനുള്ള പ്രവാഹങ്ങളുണ്ട് വമ്പൻ പ്രവാഹങ്ങൾ ആ പ്രവാഹങ്ങൾ നമ്മളെ ഒഴുക്കിക്കൊണ്ടു പോകരുത് ഞങ്ങളുടെ വീടിനടുത്തുള്ള ഒരു ഒരു സ്ഥലമാണ് വെണ്ണിക്കുളം അതിനടുത്ത് കോമളം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് കോമളം കോമളം പാലം കഴിഞ്ഞ വെള്ളപ്പൊക്കത്തില് 
പത്രങ്ങൾ ഒരുപാട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഒരു സംഭവമാണ് കോമളം പാലം കോമളം പാലത്തിന്റെ പ്രത്യേകത തന്നെ എന്നറിയോ ഈ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിലുള്ള മരവും കാടും എല്ലാം കൂടെ വന്ന് അതിന്റെ അവിടെ വന്ന് അടഞ്ഞിരുന്നിട്ട് അതിന്റെ സൈഡിലുള്ള കെട്ടും ആ റോഡും എല്ലാം എടുത്തോണ്ട് വെള്ളം അങ്ങ് പോയി ഒരു വലിയ ഒഴുക്ക് വന്നപ്പോൾ ആ ഒഴുക്കിനെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള കെൽപ്പ് അതിന്റെ സൈഡ് ഭിത്തികൾക്ക് ഇല്ലാതെ വന്നപ്പോ സഞ്ചാരയോഗ്യമല്ലാതായി മാറിപ്പോയി ഒരു ഒരുപാട് പ്രവാഹങ്ങൾ ഇതിൽ പോയിട്ടുള്ളതാ പക്ഷേ അന്നത്തെ ആ സമയത്തെ പ്രവാഹം അതിനെ ബലഹീനപ്പെടുത്തി കളഞ്ഞു ഇതുപോലെയാണ് നമ്മൾ നമുക്കെതിരെ വരുന്ന ഒഴുക്കുകൾ നമ്മളെ ഒഴുക്കിക്കൊണ്ടു പോകാൻ ഇട വരരുത് നിങ്ങൾ ആ ഒന്നാമത്തെ വാക്യം ശ്രദ്ധിച്ച് അതുകൊണ്ട് എന്ന വാക്കോടുകൂടി അത് ആരംഭിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഏതുകൊണ്ട് ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിലാണ് ആ വാക്ക് കിടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പത്താമത്തെ വാക്യം തൊട്ട് താഴോട്ട് വായിക്കാം കർത്താവ് നീ പൂർവ്വകാലത്ത് ഭൂമിക്ക് അടിസ്ഥാനമിട്ടു ആകാശം നിന്റെ കൈകളുടെ പ്രവൃത്തിയാകുന്നു അവ നശിക്കും നീയോ നിലനിൽക്കും അവയെല്ലാം വസ്ത്രം പോലെ പഴകിപ്പോകും ഉടുപ്പ് പോലെ നീ അവ ചുരുട്ടും വസ്ത്രം പോലെ അവ മാറിപ്പോകും നീയോ അനന്യൻ നിന്റെ സംവത്സരങ്ങൾ അവസാനിക്കുകയില്ല നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കർത്താവെ നീ ഭൂമിക്ക് അടിസ്ഥാനം ഇട്ടു ആകാശം നിന്റെ കൈകളുടെ പ്രവൃത്തിയാണ് അവ നിലനിൽക്ക് അവൻ അവ നശിക്കും അവ വസ്ത്രം പോലെ ചുരുട്ടും അവ മാറിപ്പോകും പക്ഷെ നീയോ നീ അനന്യനാണ് നീ നിലനിൽക്കും അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവർത്തികളായ ആകാശം മാറും ഭൂമി മാറും പക്ഷെ ദൈവം നിലനിൽക്കും ദൈവത്തിന് മാറ്റമില്ല അതുമാത്രമല്ല ഒന്നാമധ്യായത്തിന്റെ ആരംഭഭാഗം നമ്മൾ വായിച്ചു വരുമ്പോ ദൈവം പണ്ട് ഭാഗം ഭാഗമായിട്ടും വിവിധമായിട്ടും പ്രവാചകന്മാർ മുഖാന്തരം പിതാക്കന്മാരോട് അറിളി ചെയ്തിട്ട് ഈ അന്ത്യകാലത്ത് പുത്രൻ മുഖാന്തരം നമ്മോട് അറിളി ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പൊ അനന്യനായ ദൈവം നിലനിൽക്കുന്ന ദൈവം തന്റെ പുത്രൻ മുഖാന്തരം നമ്മോട് അരുളി ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് സൃഷ്ടിതാവായ ദൈവം അനന്യനാണ് മാറാത്തവനാണ് നിലനിൽക്കുന്നവനാണ് ആ ദൈവം പുത്രൻ മുഖാന്തരം ഫൈനൽ റവലേഷൻ നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ അറിയി ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നാം വല്ലപ്പോഴും ഒഴുകി പോകാതിരിക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ ഒഴുകി പോകുക എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സംഭവത്തെ പല പ്രാവശ്യം ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഇനിയും അത് പറയുന്നില്ല നമ്മളെ ഒഴുക്കി കളയുന്ന നമ്മളെ അകറ്റിക്കളയുന്ന ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ദൈവവചനത്തിൽ നിന്ന് ആത്മീക മൂല്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അതിന്റെ ബോധ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അതിന്റെ തിരിച്ചറിവുകളിൽ നിന്ന് അതിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകളിൽ നിന്ന് അതിന്റെ അതിന്റെ വിശുദ്ധിയിൽ നിന്ന് അതിന്റെ നിർമ്മലതയിൽ നിന്ന് നമ്മളെ ഒഴുക്കിക്കളയാനുള്ള പ്രവാഹങ്ങൾ നമുക്ക് എതിരെ ഉണ്ടാകുന്നത് കൊണ്ട് അമേൻ കേട്ടത് അധികം ശ്രദ്ധയോടെ കരുതിക്കൊള്ളണം കേട്ടത് എന്ന് പറയുമ്പോ പുത്രൻ മുഖാന്തരം നമ്മോട് അറിളി ചെയ്തതിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സാക്ഷി നിർത്തിക്കൊണ്ട് അത്ഭുതങ്ങളാലും അടയാളങ്ങളാലും വിവിധ വീര്യ പ്രവർത്തികളാലും നമ്മോട് അരുളി ചെയ്തത് അത പറയുന്നത് കേട്ടത് സ്ത്രോത്രം കേട്ടത് അധികം ശ്രദ്ധയോടെ കരുതിക്കൊള്ളണം ക്ലോറി ടു ഗാഡ് കേട്ടത് അധികം ശ്രദ്ധയോടെ കരുതിക്കൊള്ളണം പിടികിട്ടുന്നു കരുതുക ശരിക്കും പറഞ്ഞ കേട്ടത് അനുസരിക്കണം ഈ പഴുതിയുമാകട്ടെ പുതിയതിയുമാകട്ടെ വചനം അനുസരണമാണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അനുസരണം ആവശ്യപ്പെടുന്നു നിങ്ങൾ പുറപ്പാട് പുസ്തകം പത്തൊമ്പതിന്റെ അഞ്ഞു നോക്കിയേ ആകെയാൽ നിങ്ങൾ എന്റെ വാക്ക് കേട്ട് അനുസരിക്കും എന്റെ നിയമം പ്രമാണിക്കുകയും ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ കേൾക്കണം നിങ്ങൾ അനുസരിക്കണം അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞത് കേട്ടത് അധികം ശ്രദ്ധയോടെ കരുതണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേട്ടതിനെ സൂക്ഷിച്ചോണം അതിനെ അനുസരിച്ചോണം അതാ കേട്ടത് അധികം ശ്രദ്ധയോട് ഇവിടെ പറയാണ് അനുസരണം ആവശ്യമുണ്ട് 
അപ്പൊ നമുക്ക് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രമാണം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ജീവിതത്തിൽ അനുഷ്ഠിക്കുവാൻ നമുക്കൊരു വചനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ അരളി ചെയ്ത ഒരു ദൈവശബ്ദമുണ്ട് അതിനെ കേൾക്കുക മാത്രമല്ല അനുസരിക്കുകയും കൂടെ ചെയ്യുക ഈ പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അങ്ങനെ അനുസരിക്കുന്നവരെ കുറിച്ച് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ഒന്ന് അവർ തനിക്കൊരു പ്രത്യേക സമ്പത്തായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നു വചനത്തെ കേട്ടനുസരിക്കുന്നവൻ എനിക്ക് ഒരു പ്രത്യേക സമ്പത്തായിരിക്കും ഒന്ന് രണ്ട് അവരെ കുറിച്ച് പറയുന്ന അവർ ഒരു രാജകീയ പുരോഹിത വർഗമായിരിക്കും മൂന്ന് അവരൊരു വിശുദ്ധ ജനമായിരിക്കും എന്റെ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ദൈവവചനത്തെ അനുസരിക്കുവാൻ നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നഷ്ടമല്ല ഉണ്ടാകുന്നത് നമുക്ക് നന്മ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് കേട്ട വചനത്തെ അനുസരിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നഷ്ടം കേട്ട വചനത്തെ പ്രമാണിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നഷ്ടം കേട്ട വചനത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകുന്നതാണ് നഷ്ടം കേട്ട വചനത്തെ ശ്രദ്ധിക്കാത്തതാണ് നഷ്ടം ചിലരുടെയൊക്കെ നിലപാട് തന്നെ ഭയങ്കര വ്യത്യാസമാണ് കേട്ടോ ചിലരുടെയൊക്കെ രീതി ഭയങ്കര റോങ് ആണ് അതൊക്കെ ഇവിടെ പോകത്തേ ഉള്ളു കേട്ടോ ഇല്ല ഇവിടെ തീരത്തേ ഉള്ളു അവരെയൊന്നും കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ അസൂയപ്പെടണ്ട കേട്ടോ ദൈവവചനത്തെ പ്രമാണിക്കുന്ന ദൈവവചനത്തെ അനുസരിക്കുന്ന കേട്ടതിനെ ശ്രദ്ധയോടെ കരുതുന്ന നിന്നെ കുറിച്ച് കർത്താവിന് പറയാനുള്ളത് എനിക്കൊരു പ്രത്യേക സമ്പത്തായിരിക്കുമെന്ന് നമ്മളതാ പറയുന്നത് ലോകത്തിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ ഞാൻ ഒരു ഭോഷനായി തോന്നിയാലും ദൈവത്തിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ ഞാൻ എന്നും ശ്രേഷ്ഠനായി മാറുന്നു ലോകത്തിൽ ഞാൻ ഭോഷനാണ് പക്ഷെ ദൈവത്തിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ അങ്ങനല്ല ഞാൻ ശ്രേഷ്ഠനാണ് ദൈവത്തിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ ഞാൻ ശ്രേഷ്ഠനാണ് നന്നായിട്ട് കർത്താവിനെ ഒന്ന് മകത്തപ്പെടുത്താൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ആത്മാവിൽ കർത്താവിനെ ഒന്ന് ആരാധിച്ചു ഞാൻ ശ്രേഷ്ഠനാണ് ദൈവത്തിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ അപ്പോ നമ്മൾ ഒരു വചനം കേട്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ട വചനത്തെ അതിന്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലാക്കാതെ നിസ്സാരവൽക്കരിക്കുന്ന ഒരു ഭൂരിപക്ഷ സമൂഹത്തിന്റെ നടുവിൽ കേട്ട വചനത്തെ ഒഴുക്കി കളയാതെ ഒഴുക്കി കളയാതെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ വചനത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അകന്നും പോകാതെ ഈ ഒരു പഴയ പാട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ അതങ്ങനെ കേൾക്കാറില്ല ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ പലരുടെയും സ്മൃതിപഥത്തിൽ അത് മറഞ്ഞു കാണും ഒഴുകി 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 ദൂരത്തെങ്ങ് പോയി കേട്ടിട്ടില്ലേ പാട്ട് ഒഴുകി 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 ദൂരത്തെങ്ങ് പോയി അപ്പൊ ഞാനതിനെ നമ്മുടെ ആശയമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഒഴുകി തുടങ്ങുമ്പോ എങ്ങോട്ട് പോകും ദൂരത്തോട്ട് പോകും അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പറയാണ് നിങ്ങള് ഒഴുകണ്ട ഒഴുകാതിരിക്കണമെങ്കിൽ പ്രവാഹങ്ങൾ നമ്മളെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാതിരിക്കണമെങ്കിൽ കേട്ടത് അധികം ശ്രദ്ധയോടെ കരുതിക്കൊള്ളീൻ കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറയുന്ന ടൈപ്പ് പഠിപ്പിക്കലുകളിൽ ആകൃഷ്ടരാകരുത് കുഴപ്പമുള്ളതിനെ കുഴപ്പമായി തന്നെ കാണണം വചനത്തെ നിസ്സാരവൽക്കരിക്കരുത് കേട്ടതിൽ നിന്ന് ഒഴുകി പോകരുത് അമ്മേ ഉറച്ച് ഉറച്ചു നിൽക്കണം വില കൊടുക്കേണ്ടി വന്നാൽ ഉറച്ചു നിൽക്കണം ധൈര്യത്തോടെ നിൽക്കണം ബലത്തോടെ നിൽക്കണം ഊഷ്മളതയോടെ നിൽക്കണം പാറമേൽ അടിസ്ഥാനമിട്ട വീട് പോലെ നിൽക്കണം ഹലലൂയ അപ്പോ ഒന്നാമത്തെ മുന്നറിയിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിശ്വാസത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് ദൈവവചനത്തെ നിരസിക്കുന്നതിനെതിരെയുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് പ്രിയരെ വചനത്തെ അതിന്റെ അർത്ഥപൂർണതയിൽ സ്വീകരിപ്പാൻ വിശേഷമായ കൃപ ദൈവത്തോട് ചോദിച്ചേ ഹാലലൂയ കേട്ടത് അധിക ശ്രദ്ധയോടെ കരുതാനുള്ള കൃപയ്ക്ക് വേണ്ടി ദൈവത്തോട് ചോദിച്ചേ 
ഇത്ര വലിയ രക്ഷയെ ഗണ്യമാക്കാതെ പോകാതിരിക്കാനുള്ള കൃപയ്ക്ക് വേണ്ടി ദൈവത്തോടൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു കർത്താവ് ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അമ്മേ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ട് നന്ദി നന്ദി കർത്താവ് ഈ വചനത്തിന്റെ ശക്തി അതിന്റെ എല്ലാ പൂർണ്ണതയോടും കൂടെ ഇപ്പോൾ ഈ ജനത്തിന് മേൽ വ്യാപരിക്കുന്നതിന് നന്ദി പ്രിയപിതാവ് അവിടുത്തെ നാമത്തിൽ ഓരോ കുടുംബങ്ങളെയും ഇപ്പോൾ ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു വചനം എല്ലാ വിധത്തിലും ഈ ജനത്തിന് വേണ്ടി കർത്താവ് പകരും ഈ ജനം വചനത്താൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുകയും അത്ഭുതമാകുകയും ചെയ്യും കർത്താവ് സഹായിക്കും മഹത്വം അങ്ങേക്ക് നിരത്തെ ഞാൻ ബ്ലസ് ചെയ്യുന്നു യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ